fuera con el tiro más completa que siempre los psicólogos le ofrecemos. Y me encuentro en el diario hoy, en el bus de Álvaro Colón, un jugador samurai nuevamente, y uno de sus artistas, Joel Vázquez, que, que quede claro, él es el, el hermano del director de psicólogos, Samuel Vázquez, obviamente. Háblanos de este, este nuevo cómic, que yo quiero que la pues esta nueva, claro que sí, esta nueva serie que estamos estrenando en el Comic Con, aparte del título principal de Jiba los Samurai, esta serie se llama La Leyenda de Jiba los Samurai, que van a ser aventuras de Goyo Gotai, el personaje principal, que con personajes famosos de la literatura, de la ficción o real. En esta primera edición, pues vamos a ver cómo el Jiba los Samurai se enfrenta al principal personaje con de Drácula. ¿Cómo es este proceso de, de, de producción? ¿Cómo es, cómo es el concepto de conversando por teléfono y todo eso fue un chiste eh, esto fue un chiste que se nos ocurrió de llamar ah, pues, como sería yo con Drácula y ahí vamos creando la historia basada en el chiste o sea pues, primero se nos ocurrió un chiste después lo convertimos como en una historia por lo menos por eso nosotros o sea que ya podemos decir que la, la, la inspiración para muchos de los personajes son chistes internos hasta cosas que uno conoce ¿no? uno de cosas que uno por lo menos sí, esa, exacto les iba a los amores y nosotros hacemos eh, las historias son bien espontáneas de la cultura popular, de lo que pasa en el momento, eh, chistes internos de nosotros mismos y lo, lo transformamos en la serie. No es, entiende a la gente de qué tipo de gente puede conseguir en Facebook, en Twitter, en todos lados. Pues nosotros estamos en Facebook por la Llave Comics y por el Ibaro Samurai. También estamos por, por Picaú, que es la otra que nosotros hacemos. Pero así también nos pueden conseguir. Gracias, ¿no? a la gente que te pone. Saludos a la gente que te que nosotros nos gusta y nos, 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 nos apasiona tanto. Y en el día de hoy me encuentro en el booth de Aleatoric Studio. Bueno, tengo aquí a los artistas y, y, una, y una artista que viene por ahí en camino. Cuéntanos, ¿qué es primero que es Aleatoric Studio? Aleatoric Studio es un estudio que se dedica a concept art, ilustración, diseño gráfico. Tenemos diferentes tipos de estilos y pues tratamos de de crear lo que el cliente está. ¿Cómo ustedes llegan a ese, a ese turno para, para ustedes hacer, cada uno de ustedes hacer ese, esa imagen que quieren plasmar? ¿Cómo es el proceso para llegar ahí? Pues el proceso... Primero es, hacemos research, obviamente, de lo que se crea, queramos crear. Y después de eso le damos nuestro propio, propio twist, eh, basado en experiencia y en qué está, eh, qué está gustando hoy en día. Bueno, en mi caso también research, pero a veces simplemente <risa> empiezo a bocetear y, y lo primero que, que me guste de mis bocetos, pues lo llevo más allá por un proceso. Casi siempre empiezo tradicional y casi siempre continúo así mentalmente añadiéndole efectos a mi arte. Yo vengo de los dos lados, tradicional y digital, so yo también tengo que buscar research. Este, yo leo mucho, que también me inspiro mucho en libros, este, escenas extranjeras sobre todo. Okay, y a la gente de Criticólogos, díganle en dónde los pueden conseguir ustedes. ¿En dónde? Mira, los pueden conseguir en www.aleatoristudios.com y también lo pueden buscar por, por el Facebook bajo Aleatoric Studios, Twitter, Google Plus y pueden llamar también al 787-810-9334. Me llamo Juan, con la red, de Hernando Robles. Eh, vamos a empezar como que lo traspalando, el cómic, por ejemplo. Él son los colores. En un cómic es súper importante los colores. ¿Por qué? Porque le da el tono al historio. Por ejemplo, yo puedo dibujar a Superman o dibujar a Batman, eh, pero lo que hace a Superman y a Batman interesante es el tono del color. Por ejemplo, 
Tú nunca vas a ver a Superman dándole un puño a alguien de noche y saliendo de la sombra. Por eso lo hace Batman. Así que los inks y los eh, colores son bien específicos a eso. Una de las cosas más importantes del cómic es el diseño y la secuencia. Tú tienes que hacer un diseño, tienes que hacer una secuencia en esa página para que se pongan la, 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 las cosas más importantes en ese cómic sobre salga. People are very friendly. Um, the food is delicious, and it's really warm and moist. It's yeah, it is. Humid. Yeah, it's been plus raining. makeup. It doesn't go together somehow. No, it doesn't. Trying to stay cool, but I'm okay. <laughs> okay, so did you thought when the first time you you used the cosplay, you yeah. thought it was going to get this crazy? No, no, never. No, this was just an art project that I spent like a year on, and then when I showed it. At, at San Diego Comic Con last year, people just really, really, really responded well. Yeah. And so I've done it since. I wasn't planning on doing it again. I just thought I'd do it that one weekend and that was it. And then everyone really liked it. So I thought, okay, I guess I'll <laughs> do it some more. Uh, have you done any other cosplays before? No, never. Or after that one? No, no. I mean, I've, I've been drawing and painting my whole life. I've been acting for like over 10 years. I've, I've always worked in the arts and been creative. Um, I mean, even like the plays I would do in San Diego, I did a lot of theater. Half the time I would design the playbill for the show, or um, I would make my own props if they couldn't find props. I just I said, don't worry about it, and I'd go make it. <laughs> and so this was just sort of kind of another art project for me. I didn't even really know the term cosplay before people started throwing it at me. I just thought, well, I want to go to Comic-Con, I want to create this really great costume, this really great Joker costume, because I didn't think... I had never seen an interpretation of the character in costume that I felt was quite right, like that I wanted to do, you know, the way I saw it. Okay. So that's what it was, it's just sort of my way of showing how I thought it should be done and how I saw the character. So, you started uh, doing the cosplay of Joker just because you love the character or because somebody told you like, hey, you look kind of no, like Joker and No, like just, just because I just thought it'd be fun. I lo <laughs> yeah, I love the character, I grew up on Batman of every kind. And yeah. And I just, yeah, I just thought that, you know what, this is something I think I could do, and I haven't seen anybody else do it really great yet. So I want to I wanna try to take it to that level. Yeah. I mean, the only person I can think of who's done a really amazing Joker is uh, Donald Strand yeah. of Gotham Public Works. Amazing. But it was still different as far as just some of the colors, some of the textures, some of the look and feel, and I knew how I wanted it to be, so I just wanted to do it my way. Yeah, so... Uh, how much does it take you to do oh, the whole thing? Um, in the morning, I woke up at 5.45 this morning. Um, it's oh, about wow. it's about three hours, three and a half hours getting ready. Okay. See, so I started getting ready at 6. I was ready at 10.15, I guess. Well, I also ate a little something, but I guess four hours. I don't know, it's not fast. Yeah. Um, I saw the other day, you have a show on YouTube called... Yes. The butter wheel. Yeah, called real butter. Yeah, real yeah. butter. I, which I love. Like I watched it. Like I was working, oh. and I was like, okay, let's see what I can find. And I saw it, and I loved it. Thank you. And what I find funny, our show, our rating system is cheese nachos, and you use oh. butter pump. So we're both going to die of diabetes one day. <laughs> Fantastic. Yeah. So I can feel my heart clogging right now. Yeah, we can be death neighbors. That's fantastic. Yeah, so I thought that was great and I love the show so far. Well, thank like you. it's short but you guys no, really have fun and I, spoiler free. So yes, that's great. Spoiler free. So which one do you think is going to be your next uh, movie? Uh, next one we're reviewing is Hangover Three. Awesome. Because we, we saw it like the night before I left for Puerto Rico. So when I get back we're taping the next okay. episode. So, so far, which movie is the one that you're most looking forward to, this summer or oh. this year? Well, I was really looking forward to Iron Man 3, which was okay. 
and I wanted to see Star Trek in the Darkness, which I liked a lot. I thought it was a lot of fun. I guess the next big summer movie uh, that everyone's kind of waiting for is Man of Steel. Yeah. You know, just really hoping that it's it's good. Just hoping. <laughs> yeah, we are all crossing our fingers yeah. for that one. Yeah. So thank you. Thank for you having... very much. Yeah, for being so. Bueno, gente de Criticolo, mira con quién me encontré aquí en el Puerto Rico Comic Con. Una persona que los criticólogos lo queremos un montón y siempre lo apoyamos en todo. Al director Joe Vargas. Joe, cuéntanos qué para este Comic Con. Eh, tremenda experiencia. Este, yo soy fanático de los cómics, así que obviamente este, excelente. Hay, hay, hay cómics, hay cómics que es importante cuando venimos a ese Comic Con el año pasado no había visto mucha presencia de cómics y están bastante hoy eh, dirigidos por los superhéroes porque este, el, el año pasado no había tanta orientación, o sea, tanto información de superhéroes o artículos así que estamos gozando los que nosotros verdad los que nos gustan mucho los cómics así que tremenda tremenda actividad, ah, actividad. está chévere y, y, y los eh, cosplays están eso lo quería preguntar ahora los cosplays ¿qué, qué es lo más que te ha gustado este, <risa> Yo, este, 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 este estamos distraídos este, los dos. Sí. De, estoy viendo hasta Goku ahí. Mira, hay una originalidad bien grande. Eso y cada que... vez le estamos viendo que se están pareciendo más a los cosplays de Estados Unidos que le meten mucho esmero. A los de Japón también. Este, está chévere. Siempre siguen igual de dirigidos a animación. Pero por lo que estoy viendo también muchos superhéroes este año. Así que el Comic, Comic Convention está haciendo bien, buen uso del nombre en lo que está pasando aquí Joe, ¿y qué, qué nos espera para Joe Vargas? que tienes por ahí pendiente? ¿qué no pues no puedes eh, puede decir para que te colo? Pues mira, eh, lo que voy a estar trabajando es un cortometraje que por el momento se está llevando resonancia el proyecto okay. es el code que le tenemos y se supone que lo estamos grabando para finales de verano no, pues, me acuerdo, ya yo sé de qué estamos hablando así que bien. esperamos el, poderla grabar a ver si podemos pagar por el horror pesa al menos la promoción okay. Vamos a ver si estamos pagando por allá. O sea que yo valga probablemente regresa nuevamente sí. al Horror Fest de Puerto Rico. Posiblemente. Ah, eso no significa que haya el gano. O sea, no hay ni que preguntarlo. Yo, gracias por estar aquí. No, gracias, gracias. gracias a todos ustedes y sigue disfrutando. automáticamente como cualquier casa productora dice papi vamos a empezar a escribir la dos ya entiendo porque porque no fue muy bien para los actores para los actores la pregunta es ustedes los dos tienen su propio estilo de comedia para el show de radio y lo que hacen en televisión y su estilo es bien individual y eh, peculiar este cuánto espacio porque yo sé que se va se encierra y escribe el libreto en cinco horas este, <risa> Yo no tengo la afirmación, yo tengo preguntas, así que... Bueno, eh, eh, en el caso mío, eh, con honestidad, yo sí leo el guión. Yo sí, leo... <risa> yo sí leo el guión, a diferencia de mi compañero que tengo a la izquierda. No lo lee. Y yo lo puedo entender por, por, por 20 razones. Por, por, porque lo conozco a él desde, desde que éramos muy, muy chamacos. Nos conocemos desde que tengo 16 años y la verdad es que sé cómo él opera. Y pues, yo lo leo. Eh, porque ese sí que sí, a mí no me gusta una escena y tampoco le va a gustar. Eh, yo confío mucho en, en Transform y en Moluco, eh, ya que somos unos genios ambos. Este, no, lo que pasa es que muchas veces eh, me sucedía por tiempo, ¿no? eh, por vacancias, por, por, por poder hacer. Pero me lo vivía mejor porque a veces yo te 
llegado a una escena y me están vistiendo de novia, por ejemplo. Y yo, pero me están vistiendo de novia. Me dijo, oye, ¿te pasa esto? Y yo, ¿por qué? Pero ese es el fondo, ¿no? Entonces, obviamente, no es como una obra de teatro, ¿no? En la obra de teatro, pues, como se llama, Morisa Pavel Libreto, porque tienes que ir a, a la obra de teatro. Pero cuando ya vemos una escena, pues yo, yo me morizo mejor eh, leyendo eh, al principio de grabar la escena, me concentro y saco la escena. Pero si me pongo a. Sí, hacemos la primera lectura, se ve lo que se trata de la película, luego se me olvida. Este, y pues, cuando voy a grabar la escena, pues le hago lectura y, y, y la corro, pero no es como que estudio el día anterior. Y trato de que me ayuda más para improvisar. start out by asking, uh, in very general terms, how your writing career began, how, uh, you know, how, how you felt that interest. Got, got the bug, you mean? Yeah. You know, I, um, whose phone is this? Mine. Okay, just that one. I'll take a really weird picture for you. Um, I grew up in a little town called Mound, Minnesota, which is outside of Lake Minnetonka. It's on Lake Minnetonka, outside of Minneapolis, Minnesota. I'm a Midwest boy. We have five months of winter. You don't have that here. <laughs> it's the reason why I left that state. But uh, our hometown, our claim to fame on the shores of Lake Minnetonka, we were home to Tonka Toys. That's where they made the Tonka Toys, yes. And my mom watched a lot of old movies, old Hollywood, with Cary Grant and Catherine Hepburn and Spencer Tracy, Humphrey Bogart and all that. And I fell in love with just that. But there's a very famous theater in Minneapolis called the Guthrie Theater. Uh, Minneapolis really supports the arts. It's very, there's more theater in Minneapolis than there is in, in, um, in Broadway, in New York. And uh, I was 11 years old and I went and saw a play there. I saw The Merchant of Venice, Shakespeare. I didn't know what the hell they were talking about. <laughs> but I was mesmerized by that moment. And I told my mom, I said, you know, I want to be an actor. And I got the typical mom response, well, pat on the leg, that's nice, dear. <laughs> so, but the bug was there. I mean, and, and I kept it kind of quiet. I was like, sort of, I guess that was my gay, in a way. Because, right. um, because uh, you know, I was a jock. I played football, basketball, baseball. And we sort of made fun of the kids in the drama department. And it was killing me not to go in there because I was following that stupid thing teenagers do. We fall under peer pressure. So for your young ones in here, be... Be true to yourself, be what you want to be. But it wasn't until I got to college that I really started pursuing it and doing plays there and stuff. And uh, I minored in drama and a double major marketing advertising. So the, the bug was there. But when I did finally make my way up to LA, I didn't know a soul. I didn't know anybody in LA. But I was lucky enough to already have my SAG card with me in commercials through my college years. So I had that all important union card to be able to get work. So uh, that sort of, and I just, you know. I hit the pavement, and the best advice I got was from a friend of mine who said, remember, it's called show business, not right. show show. Right. So treat it like a business, and I, and I did. And, um, you know, I just got myself in the toughing, toughest acting classes I could get into, and auditioned, and just kept pushing, 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 until it happened, so. But, you know, it didn't happen overnight, but I knew it wouldn't tonight, but I knew it would happen. You have to have that belief in yourself. You have to have whatever it is you're doing, you have to have that belief it's going to happen. That's what I did. Did you have, you have uh, any specific goal in mind as far as, uh, okay, you know, I'm pursuing this career, but I, I know I've made it when I've accomplished X, Y, or Z? Well, not, not, not really. I mean, I, I, I tell people, if you're going to get involved in the business, get involved because you love it. I love acting. I love the process of acting. I love, I love the creation of it, being on the set. So I didn't, I didn't go out there and say, you know, I'm going to become Hercules, you know? I mean, it's just... <laughs> I went out there just with a mindset and a goal. Uh, the Hercules thing just happened. I fell in love with the script. I'm a big fan of Sam Raimi. And um, it was his baby. And I knew it would have the fun humor in there that they put in, like, you know, with Evil Dead and all that kind of stuff. And um, it just, I knew, I knew we shot five two hour movies initially. And I knew by the second movie they're going to make it a TV series. No one had said anything to me. I told my manager back in LA. I, shot, I lived in New Zealand seven years. For those who don't know, that's where I shot the series. And the majority of my crew went on to uh, work on Lord of the Rings. Uh, Peter Jackson came on the set quite often just to sort of see the growth of the crew because it was, in, uh, we started, I hate to admit this, it's 20 years ago now we started the first season of Hercules. <laughs> God. Um, I was 11 then, 
<laughs> but um, it was a, it was, he would come on just to sort of see if there, you know, because he, he was already working on Lord of the Rings um, back in 1993 before they even started filming, like 99. And he took most of that crew, like, the guys who did all of our costuming, Nyla Dixon won the Academy Award. She created all the costumes on Hercules. Uh, the wedding group that did all of our creatures won, I don't know how many Academy Awards for that and King Kong. I actually have two new projects. I'm going to go down to New Zealand in January of next year. I'm meeting, I'm meeting with the weather guys because we we got two new projects we're putting together. So uh, cross fingers for me because uh, they're pretty cool projects. So um, obviously the question I'm sure everybody wants to know is how, how was the process how did you become Hercules? Did you have to audition? I grew my hair. Or were you just... <laughs> <laughs> and, you know, work out and all that stuff. Hercules. Uh, when I originally got the script, because originally it was just supposed to be just some movies. It was part of this action pack that Universal wanted to do. It was sort of, they wanted to recreate what they had in the 70s with Columbo, McCloud, McMillan, and White, and things like that. So it was Hercules, Tech Wars, Windshut's Tech Wars, The Bandits. They had Vanishing Sun, sort of another karate type thing. And uh, Midnight Run was the other one. And um, when they called me in for it, uh, when the original I got the script, my, my manager sent to me, and I, I was like, they're gonna want some you know, big steroid guy with no neck that's 280, 290, you know. They said, no, they want, they're looking for anything and everything right now, they don't know. But they put me through the ringer. It was literally seven weeks of seven auditions. And every time I went, it was a different group of people. I mean, Dolph Lundgren would be there one time, and there's other, some skinny little guy. I mean, it's like a mixture of things. And every time I went there, they didn't give me any new direction. They gave me the same sides to audition with. And I, every time I go, guys, what do you want me to do? We like what you're doing. We like what you're doing. Mm -hmm. And finally, the very last audition, when I knew I was close, they narrowed down like five guys. Um, it was uh, at the Universal lot, uh, which was most of them were there at Universal Studios anyway. And they had all the producers there, and all, I mean, they had the whole, all of, all the suits were there. And they had about four women in the power position there as well. And they were very uncomfortable. They said, could you take your shirt off for us? <laughs> <laughs> and so, um, I took my shirt off. And I was, I was in good shape back then. So, um, I took it off, and I went, oh. <laughs> so, I said, I'm much bigger out of my clothes, I said. <laughs> so I got a good laugh on them. Uh, and then Sam Raimi said, would you, would you be willing, if you got the part, to shave your chest and your stomach? Because I'm not overly hairy, but I got the little man cover there, you know? And I said, I'm sorry, I thought you wanted a man for this role. <laughs> the guys, you know what? I, and I think more than anything, because every time I was going, I'm, I'm, I, I've got that... I'm one of four boys, so we're very sarcastic with each other, and I think because of all the little one-liner jabs I threw at them while I was there, it um, wasn't out of disrespect to the studio, but I get tired of the process, I think that helped me get the role. Because they let me do that on the set as well. A lot of the lines you guys laughed at were lines that Michael Hurst and I would just ad-lib at the end of the scene. And they ended up just putting it on. It's not disrespect the writers, because they get the toughest job, I think, of anything. Um, but they caught on to our type of humor quite quickly, and I think that was something that appealed to the fans, because you guys could see we had fun on the show, we had a blast on the show. Bueno, saludos a la gente de Criticólogos. Estamos aquí en la recta final de Puerto Rico Comic Con este fin de semana que la hemos pasado súper bien y hemos, un, hemos tenido un fin de semana bien activo, bien ajetreado. Yo creo que tenemos aquí a fines alemanas. Al menos. Al menos, disculpa. Al menos. Siempre lo digo mal, no sé por qué. Eh, todo el mundo, y, y, yo, toda mi vida. No eh, sé, porque, y la entrevista pasada, al mal, al mal lo dijo mal también. Todo el mundo aquí, ah. siempre le faltamos el respeto a este hombre. Ah. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se sienten después de que ya todo esto? O sea, faltan un par de horitas, pero eh, ya porque consideraron su hicieron su trabajo, ya están en la recta final. ¿Qué a ustedes, ¿Cuál es tu opinión? de, de ¿qué, qué, qué, ¿Qué le gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué piensan? ¿Qué, qué, qué entiendes que hay que mejorar? Bueno, mira, cada evento que hemos hecho, eh, acuérdate que nosotros estamos haciendo esto de, de alguna manera u otra, lo estamos haciendo desde el 2002. Correcto. Esto empezó como el Caribbean Sci-Fi Expo en el 2002 en el YMCA y a través de los años ha crecido, ¿verdad? Gracias al apoyo de los fans, de los auspiciadores y de, y de toda la comunidad, eh, ha sido un crecimiento... ¿verdad? Eh, amplio este, eh, a través de los años y cada cada evento eh, para nosotros es nuevo 
Eh, so, nunca estamos conformes con sencillamente... Yo creo que nunca vamos, hemos tenido o vamos a tener ese sentido de que, ok, lo hicimos y quedó bien. Esto quedó perfecto, no quedó perfecto. No, 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 siempre no, no, siempre sí. se puede hacer algo mejor. Obviamente, pues, reconocemos nuestros logros y, y también nuestras fallas en ciertos detallitos y cositas que, que quizás ustedes, como el público, pues no lo ven, pero tras bastidores, pues sabemos que siempre hay, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para crecer. Eh, y yo creo que... Lo, el gran reto es el reto es ese que nunca nunca se llega a un tope sí, siempre es. hay algo más siempre hay algo nuevo esto es una industria muy dinámica la industria uh -huh. de entretenimiento este evento cuando lo empezamos fue estrictamente para fans de Star Wars correcto ¿no? nosotros no, éramos, claro, era, éramos todos súper fanáticos de, de Star Wars y ha ido evolucionando, ¿por qué? Porque el mercado ha evolucionando. Claro, o sea, claro. ya nos dimos cuenta, mira, no solamente es Star Wars, también hay cómics, hay videojuegos, y todos esos elementos se han ido integrando. El anime, este, el cosplay, todas esas cositas. Las películas. Las películas. Todo eso, pues, se ha ido integrando más y más y más. Y nosotros, pues, como fanboys... Claro, eh, todos nuestros, son... este, Pues vamos a ampliar las ofertas también. Fines, tú dijiste en la conferencia de prensa que pues, esperabas de 18.000, de 15.000, de 18.000 personas. El, el, ayer se vendió el día completo cuando uh -huh. lo anunciaron yo brinqué yo estaba wow de alegría porque me alegro por ustedes por el trabajo que ustedes hacen sí, sí. Eh, eh, si te puedes decir números números específicos que tiene mira ¿tú? ahora mismo no hay un número oficial te puedo decir que eh, el pase de dos días ese se fue completo ese se fue completo el martes ese se vendió completo el boleto de ayer de día de sábado también se vendió a las 3 de la tarde ya nos dieron la notificación de, de, de que estaba todo vendido eh, de nuevo, yo nunca doy número hasta que Ticket Pop y la gente que nos maneja esa parte nos digan oficialmente qué es lo que hay. Y, y yo creo que, no, yo creo, por lo menos por las coberturas, esta, esta, esta es la segunda vez que el Ticket está aquí corriendo el evento. Este año tuvieron mucho, mucho más contenido sí. en cuestión de, de para presentarse, para, eh, para que todo el mundo tenga oportunidad de, de presentación. Me di cuenta que hubo mucho más contenido que el año, que el año anterior, que fue el, el, el primero que yo tuve, tuve la oportunidad de cubrir. Eh, si nos puedes decir, no te voy a poner el spot, no tienes que decir si no quieres, eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos espera para Comic Con el año que viene? ¿O qué, o qué, qué ha pasado qué pasó con la fiesta del viernes? Ajá. ¿Se regresa el año que viene? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar del año que viene? Mira, el año que viene, eh, bueno, vamos a empezar con este año. Eh, sí, ha, ha habido más contenido, como tú dices, precisamente por eso, porque uno, uno va aprendiendo sobre la marcha. Y, y uno hace los ajustes. Además, eh, lo que nos ha permitido tener ese contenido es el apoyo de los piciadores, el apoyo de los fans. Nosotros pues, escuchamos mucho a lo, a lo que nos dicen nuestros fans y, y vuelvo y digo, el evento evoluciona. ¿Por qué? Porque nuestro mercado evoluciona. ¿okay? Para el año que viene, mira, nosotros, esto es un proceso, como te digo, es todo el año. Siempre tiramos ideas, se hacen las llamadas, toda la gestión. Que vamos a fortalecer el área de lo que es eh, comic books. El core, el core. El core, artista de cómics, este, del mundo de la industria sí. de, de comic books. Eh, que este año, pues, la, la presencia de Marvel Comics aquí fue espectacular. Buenísimo. Y eso, pues, nos da un, una, una pala, como dicen, para seguir sí. en esa área. Eh, creo que también vamos a seguir fortaleciendo la, la, la parte de anime, eh, los voice también. actors de anime, que eso pues gusta muchísimo, muchísimo. Y también parte de core. También. Ajá. Así que esos son áreas que vamos a fortalecer. Yo sé que ustedes todos los años van a San Diego, que es el, 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 ajá, el más grande, ajá, ese ajá. es el que, como y que a el, Nueva el, York también. A Nueva York también, que son los que uno más, 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 más conocidos de todo. Y ustedes, cuando van allá, ¿qué es lo que ustedes agarran como que las que agarran o pistas ah, que agarran para traer para acá para ah, darle puesto final a todo, todo nosotros cuando vamos a esos, a esos sitios a esas convenciones la experiencia es tan fenomenal o sea ahí nosotros vamos y somos fanboys eso no es que este es la energía ¿no? nosotros queremos replicar un poco esa energía que se siente cuando tú llegas a San Diego ese fin de semana la ciudad entera eh, se respira cómico sí. O sea, yo, yo quiero llegar a un punto cuando la gente llegue, que llegue a Comic Con, que todo San Juan, todo condado se sienta que hay Comic Con en el aire, ¿no? Uh -huh. este, y, y vemos desde eso, vemos eh, la organización del evento, eh, detalles de producción de logística, ¿no? La uh -huh. fila, la entrada, las conferencias, eh, eh, el layout del piso de los exhibidores, el tipo de exhibidor, el montaje del show, el contenido, la variedad. También, pues, es un foro importante para conocer, ¿no? Los uh -huh. cosas, hacemos los contactos este, de, de los representantes, de los artistas, de los comic book artists, claro. de todo eso. Todas esas conversaciones empiezan en esas convenciones. Para claro. eso son. Claro. Este, 
tanto en San Diego como en Nueva York, que son los más importantes. Uh -huh. eh, y es que son eventos tan grandes. O sea, el de San Diego dura cinco días. Correcto. Son cinco días. Nueva York es, son, ahora creo que son cuatro días. Uh -huh. eh, So, sí, buscamos. Siempre uno se alimenta de esas cosas. Claro. ¿no? Uno se nutre de, de, y saca ideas. Obviamente la customizamos a, nuestro, a nuestra manera aquí en Puerto Rico, en nuestras claro. realidades. Este, y sí, eso, eso es lo que buscamos. Mines, realmente gracias por Muchas estar aquí gracias en Psicólogos y gracias por invitarnos a correr el evento. Y estamos pendientes a criticólogos.com y en Facebook también, facebook.com de Coral Criticólogos y facebook.com de Coral PR Comic Con para seguir y formarse de todos. Nos vemos, gente. I think really the key element right now when it comes to worth in the market is people always say something is always worth as much as someone is willing to pay. And what they need is these toys that we're all talking about and everything like that, they really have to resonate personally with every individual. They really need to mean something. And if you're sitting there and you're willing to pay $100 and someone's willing to pay $200, you know, the market's going to go up. It's because people are... They're coveting these memories that we had when we were children, and the prices keep going up and up and up as people get older and they have more disposable income. So that's really one of the factors that's driving the market right now. It's because of the new millennium, the market crash. It's just because we went through a recession and, and override it, you know, we went through this housing problem where the houses weren't worth anything, and people got scared. Uh, they weren't spending as much money as they were. So where you had this collector who's spending 500 a month on this toy collection is now spending maybe 100. Uh, you know, a lot of people lost their jobs, so they had to prioritize. Um, but the interesting thing is, is you know, I talked to these collectors and, and, and I, I held on to them throughout the 2000s and, and throughout the recession. It's because of their love of collecting. And they said, while I can't spend $100 a month on my collecting habit, I'll spend 50 or I'll spend 20 because it was that passion that. that basically drove them and, and, and you know, they wanted to keep doing it. On your show, what, what do you look for? Like, what, uh, you know, what do you get excited about? What do you see, uh, uh, what's that, that type of light that you say, oh my God, you know, that's... I, that's a great question. I, I tend to look for, um, I look for the toys that mean a lot to me when I was, that meant a lot to me when I was a kid. Uh, you know, every now and then, I, I see so much, to be honest with you. I mean, we, there's, whatever you see on the show uh, for the half hour, you've got to add probably about five hours onto that because we shoot, we shoot every day uh, for 15 hours, 12 to 15 hours. So when you see someone's house and it's four minutes, we're there all, all day. So we see like a lot more toys than we actually make on the show. A lot of people fantasize with You know, walking into a thrift shop. Oh, okay. <laughs> <laughs> that, that's a problem. A lot of people fantasize about you know walking into the thrift store or, or someplace and just casually stumbling upon uh, Spider-Man, you know, uh, yeah. Amazing Spider-Man first edition or first edition uh, Superman, whatever. How real is that? I mean, is that? It, it, believe it or not, it does happen. Um, finds like that are still being found every day. I mean. Two weeks ago, I called, I, I emailed my, my executive producer and all the producers, and I said, I can't believe this. A guy just contacted me, and he had uh, Star Wars cases, like actual shipping cases back from the 70s. And he you know, emailed me, I'm like, yeah, right, whatever, sure, he's got me talking about new stuff. Photographs started coming in, and this guy had like original Star Wars cases from the 70s. And, and he, he bought them way back then and had them in the original shipping cartons. And like, here's this incredible find that just showed up. And see the future of your of the show. Of the show, that's great. Uh, I would love, I'd love to get into more stories about people and why they collected. I mean, we center a lot on money. Um, I want to talk to people a little more about why they collect and what collecting means to them. I would love to go international more. Uh, the, the beautiful thing about Puerto Rico is this is the first venue outside of the continent of the U.S. for us. So it's very, very, it's very, very meaningful to us. Um, like I said, we've got, the, we've got the entire crew here. I mean, and basically, everyone who ever worked on the show is like down there. We've got like 11 people. Um, I'm sure like in the budget meeting that did not go over well. They're probably like, you bring 11 people? But we were like, we were like the audio guy, the, uh, the lovely woman who does makeup and hair. We look so wonderful. She's down here. Everyone's down here. So it's basically like one big party. Uh, but that's very, very important to us. It's very, very meaningful. And this, this Puerto Rico Comic Con is extremely significant. 
because this really is the stepping stone for our future because we do want to go to England, we do want to go to Italy, we do want to go to Germany. And I think that's very, very important right now because people on Travel Channel and people in the US and people wherever are watching the show going, wow, you know, it's it's kind of cool, it's kind of clicky, a little niche, you know, maybe like a little, little show by collectors. But I want them to realize that this collecting and this passion for vintage memorabilia and pop culture is local. It's really this global type of thing that everyone is sharing around the world. And if you don't get it, well, you're missing the boat because there's nothing weird about it. There's nothing nerdy or geeky about it. It's this wonderful thing about really embracing a memory from when you were younger. And, and it's a global phenomenon. So the short answer, which I'm apparently not incapable of giving you, the short answer is I, I, I want to go global. I want to go around the world. And, and I definitely think, um, you know, I think the potential there is fantastic. Bueno. Aparentemente se acabó Jesús. ¿Cómo, cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo esto? Pues estuvo interesante, en verdad, que felicitar a la gente del Comic Con, trajeron, trajeron un par de gente cool, trajeron, se guiaron a Harry Joker, este, Kevin Sorbo, ¿verdad? Viste, yo estoy, yo estoy con Jesús en los criticólogos. <risa> Nadie tiene a Jesús, yo tengo a Jesús en los criticólogos. <risa> Eso, bueno, voy a despedir a la gente del programa de criticólogos. Saludos a todos allá. Espero que les haya gustado la cobertura de los criticólogos de Puerto Rico Comic Con y yo me voy con Jisoo. Bendición a todos, Dios bendiga.